Սիրելի YouTube ադիտողներ, ողջունում ենք ձեզ, Կրկին Բրևիսում, եւ մենք շարունակվենք մեր պլատոնական զրույցների շարքը Սոկրատի հայացքի ներքո, եւ այսօր ինձ համար մեծ պատիվ եւ ուրախություն է մի երիտասարդ աղջկա հյուրն կալել էստեղ, ումանուն էլ Արիս Ավանիսյան շատ էր ճանաչում եք մարդ, ով մեծացել է ռուսաստանի դաշնությունում, սովորել է միացյալ նահանգներում եւ այսօր հայրենիքում մի կարևոր գործ է արել։ Նա հիմնադրել է դասավանդիր Հայաստան հիմնադրամը։ կարևորագույն արդեն իսկ իր իսկ անվանից բխող գործառույթ եւ մեծ առաքելություն որ այս քնքուշ եւ երիտասարդ աղջիկը վերցրել է իր ուսերին ողջունում եմ Սիրով Լարիսա մեր փոքր ստուդիայում շատ շատ ուրախ եմ ուրախ եմ որ էստեղ եմ մենք էլ ենք շատ ուրախ որ դուք էստեղ եք Լարիսա ճան մինչև կգանք դասավանդիր հայաստան մինչև կդասավանդ ենք մի քանի բար միացյալ նահանգների փորձից ես գիտեմ որ սա փորձ է որը փորձել է ինտեգրել այստեղ հայաստանում հա սովորում եք այնտեղ ինչից սկսվեց ու ուր հասան Ես ավարտում եմ համասարան ամերիկայում միջազգային բիզնեսի ֆակուլտետի ավարտում ու մի քիչ կրիզիսի մեջ ընկա 4-րդ կուրսում որտեղ հասկանում եմ որ երևի ամբողջ կյանքը պետք է աշխատեմ ինչ որ կամպանիայում մարկետինգի բաժնում եւ որոշեցի ինձ տալ մի քանի տարի մտածել թե իրոք ես ուզում եմ այդ ամենի ցանը։ Ես ասեմ պետք է գծել, հա, մտածելու ժամանակ։ Այո, մտածելու ժամանակ, որտեղ բավական 2010-ը 21 տարեկան էի, եւ ծնողներս միշտ ինձ ասում էին որ կարող ես այդ ժամանակը քեզ վերցնես, սո սկսեցի նայել տարբեր ծրագրեր, Teach for America ծրագիր կա Peace Corps Fulbright ու ինձ ամեն ինչը ամենաշատը գրավեց Teach for America-ի ծրագիրը, դասավանդիր ամերիկայի համար ծրագիրը, որը արդեն 30 տարի կա ու իրենք ընտրում են լավագույն շրջանավարտներին տարբեր համասարաններից եւ ասում են իրենց միջև գնալ աշխատել Wall Street-ում կամ ինչ որ շքեղ կամպանիաներում եւ աշխատել շատ փող մենք ուզում ենք որ դու գոնե 2 տարի նվիրեք ամերիկային գնակ աշխատեք ամենադժվար դպրոցներում պետական որտեղ շատերը չեն ուզում գնան աշխատեն Եվ այդ երկու տարվա ընթացքում մեծ ներդրում ունենաք երեխաների կյանքում ու հետո կարող եք արդեն շարունակել ձեր Wall Street-ի երազանքը։ Եվ շատ խթանվում է, չէ՞, այսինքն կա երևի թե ինստիտուցիոնալ բիզնես մոտեցում։ Եթե դու դա արել ես, ուրեմն մենք ես գուց է նայել ինչ-որ արտոնություն դրա։ Այո, որովհետև շատերը բիզնեսները, համասարաները իրենք տեսնում են այդ երկու տարվա դասավանդման փորձը որպես բիզնես ոնց որ էքսպերիենս եւ ես ասացի դա ինձ համար ոնց որ ասում են win win situation այսինքն ես կգնամ կաշխատեմ ես կաշխատեմ փող ես ինչ որ լավ օկտակար բանկ անեմ ամենը կհասկանեմ ամեն մի քիչ էլ կհասկանեմ իմ կյանքում ինչ եմ ուզում անեմ Երկու տարին անցկացրեցի Arizona նահանգում, աշխատեցի պետական դպրոցում, ներառական ուսուցիչ էի։ Ներառական ուսուցիչ, Arizona, այսինքն ես որքան ասկանում, բոլորովին այլ անծանոթ մի նահանգ եմ մեկ հայտնվում։ Այո, երբ եք չեմ եղել ըտեղ, սովորում էի համասարանում Wisconsinում, որոշեցի մեքենայով տեղափոխվել Arizona-ը իմ իմ բաներով, շորերով, շատ քիչ բան ունի ար մեքենայից մեջ 3 3 օր ոնց որ գնացի ու հայտնվեցի Arizona-յում Ես կարելի ֆիլմ նկարել ես արդեն պատկերացնում եմ Լրիվ մամաս է կավ ուղակի բանի համար էմոցիոնալ օժանդակություն օժանդակության համար ինքը չի վարել մեքենա բայց մենք միասին ճամփորդեցինք հայտնվեցի այդտեղ եւ երկու տարին նվիրեցի երեխաներին Եվ մայրս միշտ ասում էր աղջիկ ջան շատ լավ բան ես անում ես շատ ուրախ եմ եւ այնում բայց պետքա սկսես մտածել հայաստանի համար ինչ ես անելու ապրի մաման ջերմ բարեներ եւ երկրորդ տարվա ընթացքում երկու տարվա ծրագիրը ես սկսեցի մտածել իրոք բայց մենք հայաստանում ունենք կարիք նման ծրագրի եւ ինչու մենք ինչ որ բան չենք անում այդտեղ եւ անենք կտա շատ այդ աշխիր մի բան այսպես ես շատ կարևոր է ուզում եմ ընդգծել որ սիրելի YouTube ադիտողներ ջան շատ կարևոր է իսկապես այդ մտածելու ժամանակ նառանցնել խիզախություն նենալ գնալ մարտ արավերին ընդհարաջ իրականում առանց նման քայլերի երբեք ոչինչ կյանքը կյանքը չի պատասխանի մեզ ըստ երևույթին եւ ես 
ինչեմ ընդգծում որովհետև շատ շատ է շատ հրատապ արակ սկսում ենք պարապել ընդունության կնություններ հասցնել է պետ ժամանակ չիլնում այ մտածելու ժամանակը շատ կարևոր է հատկապես հիմա ընդունելությունների ժամանակն է այդպես միատ մեծ խորուրդ եւ խնդրանք մի պահ կանգ արեք եւ մտածեք եւ եկանք այ անձնական փորձից հա մասնագիտական մեծ փոփոխություն մարքետինգ եւ այլն այսպես բիզնես միջավայրից դեպի այլ գործողություններ եւ ոլորտ եկանք հասանք հասան եւ որշեցիք մի օր teach for armenia այսինքն այնտեղ ես որքան ասկանում եմ պետական մակարդակում դա խթանվում էր այստեղ դու կիպրև հիմնադրամ չոր առաջին քայլերը սկսեցիք ուզում եմ մի քիչ պատ մեկ այդ փուլում ինչպես ընկալվեց արդյոք լինում էին մարդիկ ովքեր պատրաստ էին գնալ եւ դասավանդել օրինակ հայաստանյան հերավոր որևէ սահմանամերս մի գյուղում հա մեջ ճանապարհը teach for armenia սկսվեց 2013 թվականին ես իմ բիզնես պլանով սենս Arizonaից տեղափոխվեցի Հայաստան եւ իմ բիզնեսի բեքգրաունդը շատ ինձ օգնեց այդ այդ գործում ես չի հասկանում ինչպես եմ ես դասավանդումը եւ այդ իմ ոնց որ պրոֆեսիան միասին համադրում համադրելու բայց եւ որ արդեն teach for armenia գաղափարը ծնվեցի մոտ ես հասկացա այդ ամեն ինչը տեղափոխվեցի ստեղ եւ մի քիչ ավելի միշտ իդեալիստ եմ եղել, բայց միշտ ասել եմ, որ իդեալիստ երկու ոտով սենց լրիվ գետնի վրա, այսինքն հա ունեի միշտ մեծ մտքեր երազներ, բայց հասկանում է, որ հողը պետք է շոշափել։ Այո, եւ ամեն ժամանակ ապահանջում եւ շատ աշխատանք։ Ճիշտն ասած ինձ համար ամեն ինչ բավական ոչ ոչ թե հեշտ էր, բայց ես հասկանում եմ ինչ կարող եմ անել, որ այդ դժվարությունները անցնեմ։ Ասքը խելացի մոտ են ալ այսպես։ Այո, չնետվել ուղակի ծովը։ Համ պետական մարմինների հետ աշխատելիս, համ ոնց որ ֆանդ ռեյզինգ եւ որ անում էի, պետք անեն ցանեի, որ մարդիկ ուղակի ինձ հավատան, այս մտքին հավատան ու 100% ոնց որ մեզ աջակցեն։ Ամենա մեծ բանը որ ինձ վախեցնում էր, որ մարդիկ ինձ ասում էին, հա, այս ամեն ինչը շատ լավ է, բայց ոչ մեկ Հայաստանում չի գնալու, չի միանալու, չի գնալու գյուղ, չի աշխատելու դպրոցում։ Եվ ինչու ճշմարտություն կա, չէ կարծում այդ մտքում։ Հա, երևի, որովհետև միջև հիմա իսկապես չի եղել։ Մենք մենակ լսում ենք, մենակ այն ժամանակ նամանավանդ լսում ենք, որ մարդիկ գնում են, գնում են, գնում են եւ ոչ մի ուրիշ պատմություն չկար, որ մարդիկ գնան դեպի մարզ գնան դեպի գյուղ եւ օբյեկտիվ օրեն եթե նայենք այո ինքը ոչ որ ոչ որ պրեցիդենտ չուներ ու լրիվ հակառակ աշխատանքային միգրացիա սորաբար Երևան են գալիս մարզերից աշխատելու կամ Երևանից հետո գուցե են նաեւ արտա ասահման բայց սա բոլորովին հակառակն է ընել կրթության ոլորտ այո եւ արդեն ֆինանսներ կային նախարության հետ մենք պայմանավորվեցինք ու մենք սենց մեր շունչը պահում ենք առաջի փորձը պետք է տեղի առաջի այո առաջի փորձի ընթացքում առաջի ընտրության այդ փուլերով եւ որ մենք անցնում ենք ու ես տեսա մոտ 200 մարդ որ դիմեց դասավանդիր հայաստանին առաջի տարվա ընթացքում եւ որ մեր լոգոն շատ լավը չեր եւ որ մենք մարկետինգով վատենք զբաղվում եւ այլն եւ այլն մարդիկ որոնք ուղակի գաափարի համար եկել էին եւ հավատացել էին որ սա կարող է լինել հայաստանում մենք 14 հոգի ընտրեցինք 200 հոգուց այսինքն որակը խիստ կարող է որ չափորը չափորոշի չէ միշտ մոտ 10-ից միջև 12 տոկոսն է անցնում ընդհանուր ընդհանուր ապլիկանտներից այո եւ սկսվեց մեր ճանապարհը 14 հոգի ու այդ 14 հոգին ոնց որ մեր համահիմնադիրներն են եղել ու միջև հիմա արդեն 6-7 տարին է գնում ու մենք շատ գործ գործ ենք անում միասին իրենք երկու տարի անցկացրեցին դպրոցներում տարբեր բայց նաև մենք հիմա արդեն ունենք բավականին մեծ շրջանավարտների փուլ մոտ 100 մարդ որը որոնք անցել են ծրագրով եւ դա կմեծանա տարիների ընթացքում երևի ամենա մեծ գաղափարի մոտ եղել է ոչ թե ոչ միայն որ մարդիկ գնան երկու տարին նվիրեն եւ այլն դա շատ կարևոր է բայց այդ փորձից իրենք դառնան կյանքի ընթացքում դեսպաններ 
ես գաղափարի համար, որ կրթությունը պետք ա լինի հավասար, որ ինքը պետք ա ստեղցված լինի ամեն երեխայի համար ու դա կանկաս չէ լինի։ Անկաս վիզիկական աշխարագրական դիսկից։ Այո, ա� Այո, խնդիրը հենց ուզում եմ հեսաշուտով մտենք մի հանդ մարզեր պատկերացնել, ոմար ես գիտեմ, բայց նաև ծնողները կրիվ էին գալի զեր, վրա, ես իշում այդ պատմությունները առիտ ենք ունեց է շպվելու, ոչ նամանավանդ ծնողների հետ, որոնք ատվորդ որ խոսկը գնում է հասում մարդկանց մասին 23-24 ծնողների հետ, սա արդեն երևութական է, մի կիս ուծ է հայկական, բայց այլ։ Ես հիշում եմ առաջի տարվան թացկում, մենք � Եվ ծնողները սպասեցին, ես ովիսիս դուր սեկա, դու ուղարկում ես իմ աղջկան, ես ամբողջ կյանքս նենց հեմ արել, որ ինքը լավ սովորի, լավ համասարան գնա, չի գրեմ, բժիշ դարնա, իրավաբան դարնա, և հիմա ենքը գնումա։ Ստպես երազանքները ծնողական բոլորը գետնին։ Այո, ես հիմա մի ձայնով մի քանի պատնություն եմ պատմում, դու հիմա իրան ուղարկում ես, ես իմ որտեղ, իրա հետ ու եթե հանգարծի չոր սխալ, ես ինքն եթե չստացվի եվ այլ, մենք կտեղ կրինենք, միասին ձեր հետ։ Երկու տարի հետո եվ որ ծերունդ արդեն ավարդում էր, ծնողների հետ հանդիպեցինք ու իրենք ներեղություն խնդրեցին դասանդիր Հայաստան է ինչ հանում, բայց 20-30 տարի հետո ոնց որ մենք շատ մենք կհասկանանք ու մենք շատ հպարտենք, որ մեր երեխաները մաս են կազմել ես շարվում։ Հրաշալի, ես կարծում եմ սա շատ լավ եսպես փորձարություն է Սիրով համեց է կարծում թիչ, որ արմինյան շատ շատ կարևոր հարթակ է, նաև վինանսապեսի, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, նաև որտև կա վինանսական ոժանդակություն, այսինք են աշխատավարցի տեսքով, սա կարևոր է, այդ լարիսա մտնենք մարզեր, ինչ է կատարվում այսօր այն տեղ, այսինքն խոսկը գնում է այն դպրոցները, որտեղ որ դուք ունեք ձեր դասանդողներին, ինչի պակասկակամ, ինչ վիճակում են այսօր, ձեր տպավորություն ոգնել և հարթակ տրամատրել, որպսի դրսևորվի։ Իսկ ապես տաղանդը շատ է մեր համայնքներում ու ես միշ մտացել եմ դասվանդիր Հայաստանի մասին, որպես հարթակ, ոչ մեն ծրագիր, բայց հնարավորություն համայնքային ձայները բարցացնել վերև ու աշխատել պետական տարբեր մարմինների հետ, որտվ համայնքները ավելի լավ գիտեն, թե իրենց երեխաների համար ինչ տիպի կրտություն է պետք։ Եվ կարող եմ ասել, որ բավականին հաջող է աղել ես պրոցեսը, ինքը տևում աշատ երկար ժամանակ, մենք արդեն 5-6 տարի ես նույն համայնքներում աշխատում ենք, մոտ հարուր կանի համայնքի հետ ենք աշխատում, 15,000 երեխայի հետ, ծնողների հետ, և տոմոր ինչ-որ բան չստեղծենք և վերևից գանք ասենք համայնքին սենց պետք է անել, այլ համայնքի հետ կո-դիզայնի, կո-քրիեշնի պրոցեսով անցնենք, անընթատ, անընթատ, այսինքն ոչ թե դնենք ինչ-որ ծրագիր ու ասենք եսա ծրագիրը ու մի 20 տարի ետ նույն բան անենք, այլ մի ասին աշխատենք, հասկանանք երկրի դինամիկան, երկրի համար ինչ տիպի կրթու� 
Եվ երևի ամենամեծ բանը, որ մենք սովորեցինք ես պրոցես ինթացկում, որ երեխաների մտքերը շատ պայց առեն ու շատ անգամ իրենք մեծերից շատ ավելի կրիացիվ մտքեր ունեն, հենց կրտության... Եթե հանդեկն եմ ասել, նայն շատ առողջ մտքեր ունեն։ Այո, այո, ու մենք շատ հավատում ենք, որ երեխաները պարզա մեծերից մեծերը պետք է իրենց ոնց որ ոգնեն է տալին չէ հասնեն, բայց... Երխաները չունեն կյանքի փորձ, բայց ունեն հրաշալի ու այլներ, այո, և այդ ենք մենք բացահայտել ու հիմա ինչքան հնարովորա շատ կրտության հեղափոխություն։ Կոնվերենցյա ու մարդիկ ուղակի շշմել էին, տարբեր սեկտրներից է կան, կրթական, պետական, բիզնեսի ոլորդի մարդիկ ու մի հոգի ասեց, մի վարկյան դու միշտ ասել ես, որ դժվարը համայնքներում, Ես եվս մի անգամ շեշտատրեմ, որով հետ ունենալ տաղանդ, ունենալ շնորներ, ունենալ այն մեծ ներ ուժը, որը որ յուրականչուր երեխայի ներսում է, կարևոր է, բայց շատ կարևոր ունենալ նաև հարթակ, այսինք աս տերևույթին մենք խոսեցինք, որ մենք ունենք միջավայրային խնդիր, հա, կրտությունը դա միայն տարաճանաչությունը չէ, դա նաև միջավայր է, որտեղ որ դու կարող ես սովորել և կոգնենք ես դրսևորվել։ Գիտեմ, որ շատ դպրոցներում և ա� Այ ինչ նման դեպքեր են եղել, հարինակ ուսուցիչներ չլինել և հետո դուք փորձել է կոնպենսացնել և գուծ է ինչ-որ հաջողության պատմություն արդյունքում։ Մեր իմանալով ասեմ, որ բած տացիցիկա համարը չկա այս խնդրի մասին, բայց մոտապես 35-ից միջև 40 տոքոս դպրոցների մեր կաղակներից դուրս ունեն բած տեղեր ուսիչների հիմնական առարկաների համար։ Նենիսկ հիմնական առարկաների համար։ � տնորենները կարողանում են ինչ-որ բան անել տարբեր էդ առերկանների համար ավելի հումանիտար կողմից, բայց բնակիտական տարբեր առերկանները ոտար լեզուն և այլ են շատ դժվարը գտնել ուսուսիչներ ու որտը ոչ մեկ չի ուզում � Ըրնակ մենք աշխատում ենք էդ դպրոցներում, որտեղ տարիներ ուղակի չկա անգլերենի ուսուցիչ։ Ու մեր ուղեղեն, մեր ուսուցիչը մեր մասնակիցը գնում անգյուղ։ Եվ պետք ամ մեկ կամ երկու տարվան թացկում ավարտողն ունենան հնարավորություն գնալ համա, ընդումվել համասարան։ Սկը շատ ինտենսիվ ավելի աշխատել։ Այո, շատ ինտենսիվ, դրամար էդ երկու տարին իրենք շատ են աշխատում, որտվ բացը, որ իրանք պետ կա պագեն, շատ մեծ ոնց որ պրոգրես ունենալ մեր դասարաններում, բայց սենց եթե դեպքերով պատմ եմ, որինակ մենք ունենք ուսուցիչ, որ էլի ես նույն անգլերենի թեմայով, տաս երկրոր դասարան երեխ են, ուզում էր ընդում են համասարան, բայց մակարդակա անգլերենի բավականին ծացրեր, ու ինքը մի տարվա ընթասկում էդ կան պարապեց երեխ ու հետ, կամ իրենք մի ասին էդ կան աշխատան կարեցին, որ ինքը ընդումվեց։ � որ հետ նույն երեխան, որի մասին ասում են դե, ինք արդեն 
չի կարող հանալու ինքը քիչ գիտելիք ունի ժամանակ չկա եւ այլն կարող է տաղանդավոր չի եւ այլն եւ այլն ցույց է տալիս որ եթե կա ներդրում եթե կա մարդ եթե կա ոնց որ աջակ ցող ինչ որ օղակ որը հավատում է որ այդ երեխայի մեջ կա պոտենցիալ այդ նույն երեխան կարող է շատ մեծ բաներ անել հրաշալի պատմություն է գիտեք սա ինձ հիշեցրեց ասում եմ հիմա կասեն հարցազրույցի եմ հրավիրել բայց ինքս եմ պատմում մի պատմություն մարտոնի գյուղում է աշխատում մոտ մոտ երկու ամիս փոքր միջազգային պրոյեկտեր եւ ես հիշում եմ այնտեղ այդ այնտեղ կատ հավաքելու մի կետ կար որտեղ գյուղացիներ մեն կատը հավաքվում են այնտեղ եւ այդտեղից տարվում էր գործարաններ այդ կատ հավաքելու կետում մի տղա էր աշխատում որը նաեւ ինչ որ մի փուլում աշխատում էր աշխատում էր որը նաեւ հովի վեր Եվ մի անգամ այդ կաթի այդ օբյեկտ այդ տեղը որտեղ որ հավաքվում են կաթը որսեցի հայցեր է լողակի տեսնել բոլորին այլ նախագծով էինք են տեղ այն ժամանակ ես որ աշխատում եմ չկար բջջայիններ այսինքն ոչ ոչ չեր բռնում եմ ոնց այդ բավականաչափ բարդ էր հերվում ապրելը գնացի մեկը տեսնեմ այդ տղայի գրքերը ինքը տենց հաստափոր գրքեր ուներ այդ պահին ալեքսանդր մակեդոնացի կենսագրության մասին ինչ որ բաներ կարդում ու այսպես մի շարք գրքեր սկսեցին այդ գրքերից խոսել եւ այլ եւ այլն ու այդտեղ բոլոր իմ կարծրատիպերը մեկ վարկանում քանդվեցին մի քիչ պաուլ հոկոելոյի այսպես հովի պատմությունն է հիշեցնում հա բայց սա ուժեղցության իշ է հստակցության իշ է հա հետո մեկ այլ ընտանիք այցելեցի տեսա մի գիտնական պապիկի ինպիսի բաներից այդ պատմատով այն էներգիա այսինքն հենց նույն այդ փոքրի գյուղում մարտունի քաղաքի մասին չէ ճիշտ գյուղի մասն է խոսքը գնում որը ճամբարակին է հարում այսինքն ուզում եմ ասել հրաշալի մտքեր եւ ուղեղներ մեր ողջ երկրով մեկ որոնք որ իսկապես կարիք ունեն այդ հարթակների որոնք որ կարող են իսկապես լուս արցակել բայց ցավալ եւ որ իհարկե մենք ունենք պահանջ այսինքն ուսուց չի ճարենք տեսնում ավելի քան քան մենք ուղակի էսպես ունենանք մեծ զանգված մարդկանց լարիսա նաեւ երրորդ փորձը կատարվեց կյանքում հա այսպես միջազգային բիզնեսից մարկետինգի ասպարեզից գնում ենք դեպի նմանապիկ հասարակական մեծ լայն գործունեություն ենք ցավալում երկրի մասշտաբով եւ մենք էլ երկում ենք ելը բայց մի հատ էլ բան ասեմ ոչ մենք մի հատ էլ դասանդիր հայաստանի փորձը ոնց որ կա մի խումբ բժիշկներ հայաստանում եւ սպյուրքում որոնք հայաստան դասանդիր հայաստանի փորձը ուսումնասիրել են եւ ասել են ինձ եկեք նույն բանը նույն գաղափարը ստեղծենք բժիշկների համար եւ բուժքույրների համար մենք արդեն բուժքույր չենք ասելու մենք ասելու ենք բուժակ որտեղ որ երբ եք ոչ մեկ չի ասել որ տղաները այդ մասնագիտությունը հումոր այդ պատմություններ շատ կան դիպլոմում եւ մենք շատ ենք արդեն աշխատում մոտ 2 տարի նախարության նախարության հետ մենք արդեն պայմանավորվածություն ունենք ու այս տարվա վերջում կամ մյուս տարվա սկզբում մենք արդեն կսկսենք նոր հրաշալի լավանիքը հրաշալի լավանիք բժշկիր մարզերում հայաստանում այո ու մենք շատ ուրախ ենք ու ես կոչ եմ անում ուրիշներին եթե իրենք նման նմանատիպ զարգացման ծրագիր տեսնում են ինչ որ ուրիշ սեկտորում դա լինի ցիխոլոգների համար կամ ուրիշ ինչ որ մասնագիտությունների համար ես մեծ սիրով կխոսեմ իրենց հետ ու հրաշալի մենք եւս մի անում ենք կոչին հրաշալի առիթ հարթակ սեփական ուժերը չափելու հասկանալու եւ օկտակար լինելու ու ես կարծում եմ որ մեր երկրը պետք է գնայ այդ ուղությունով որ միջև ամեն մարդ ոչ միայն պետք է ոնց որ գնա բանակ բայց ես բանակի ինչ որ վերսիանա դա երկու տարվա շատ ծանր աշխատանք եւ ես կարծում եմ որ մեր երկրում կարելի է ստեղծել ինչ որ մեկ կամ երկու տարվա եւ որ դու ավարտում ես համասարանը կամ բանակից հետո ինչ որ հնարավորություն աշխատել հայաստանի համար տարբեր սեկտորներում աշխատել փող երևի շատ փող չէ բայց որտեղ դու երիտասարդ մասնագետես համփող ես աշխատում համ փորձ ես տանում համ դու իրոք սկսում ես կապնվել քո երկրի հետ շատ կարևոր է ասել որ շատերը գուցե է եթե իրենք ստեղ ծնվել են մեծացել են դա չի նշանակում որ իրանք զգում են երկիրը կամ տեսնում են երկրի խնդիրները ոնց որ ներսից ներսից եւ այս տիպի ծրագրերը 
մեր մեր պարագայում դպրոցի միջոցով մենք ստեղծում ենք նոր սերում մարդկանց, որոնք սկսում են ավելի գլոբալ հասկանալ խնդիրները։ Դասանդիր Հայաստանը երբեք վաց տեղերը 49%-ը կամ 35%-ը չի փակելու։ Բայց մենք հույս ունենք, որ մենք հիմա ստեղծում ենք այդ տիպի սերունդ, մարդկանց, որոնք իրենց մաշկի վրա այդ խնդիրները զգացել են եւ կյանքի ընթացքում արդեն ավելի սիստեմայի մակարդակով։ Սա երկարաժամկետ ներդրում է եւ մենք այս տերևույթին, այս ծրագրով նաեւ մտածողություն ենք փոխում։ Ինչը կարծում եմ խիստ կարեւոր է, ընդհանրապես նախաձեռնողականությունը գիտեք, մարդը Վիսկոնսինից Արիզոնա է գնացել հասել, ուզում ասեմ դրանք տարբեր աշխարներ ու մեծ մեծ հեռավորություններ են։ Մեր փոքրիկ Հայաստանում մենք ի վերջո կարծում եմ մի քիչ տարածություններ ու հեռավորություններ գերագնահատում ենք, համեր մեր լեռն աշխարն է, իհարկե բարդ է սարերի միջով, բայց ամեն դեպքում հեռավորությունները մեծ չեն։ Մի փոքր արիթ ունենալու դեպքում կարծում ավել շատ հեռավորությունները մեր ուղեղում են, քան նրանք տարածական այսինքն այսպես շոշափելը եւ տարբերությունները մի կատարում, որը սերշ թանկյանի հետ էիք կատարում, ինչպես սկսվեց, որ տեղից, վստայն, որ նախկինում երկել է կարիտներ են եղել ուղակի, գուծ է պահը պետք է հասունանել։ Ուղակի ինձ համար եմ երկել, ես պրովեսյոնալ երկող չեմ և նույն Ես փոքրուց պապայի հետ է միշտ երկում, ինքը իռլանդացի իռլանդացիա պապայի կողմից, իսկ մամայիս մամայի իրա կողմից ինքը վելսի բան ունի, արուն ունի ու կա ասենց ոնց որ լեգենդա, որ մարդիկ որոնք վելսից են, շատ սիրուն ձայն ունեն։ Ու պապաս իրոք իրոք շատ շատ սիրուն է միշտ երկել ու ինձ սովորացրել է տարբեր իռլանդական երկեր եւ այլն եւ ես ուղակի իրա հետ եմ երկել ու հետո եւ որ մեծացա սկսեցի հասկանալ որ մարդիկ հավանում եմ հավանում են իմ երկրի ոչ է գուծ է որովհետեւ ինքը մշակած ձայն չի կամ ինչ որ սենց ուղակի շատ ազնիվ է մերսի իսկ սերտ թանկյանի հետ էլի շատ բան եղավ այսինքն մենք ես ու կարինը ինքը իր ֆիլմի վրա էր աշխատում եւ ֆիլմի համար ինչ որ փոքրիկ այդ կբանի երկրի բաներ պետք ինքը ամերիկայում է ես տեղի գնացի արագ ձայնագրեցի մեկ ոնց որ այդ տունը ի մի մի մասը ձայնագրեցի ու հարկեցի իրան Եվ Սերժին դուր է կավ ու ինքը ոնց որ սկսեց խաղալ այդ փորձել տարբեր բաներ անել այդ նյութի հետ, հետո ասեց չէ թող լարիսան երկի, կարինը ես էլ նամանալատ մենք շատ ուրախ ենք, եվ Սերժի ստուդյայում մենք նկար բանարեցինք, ձայնագրեցինք երկը, Եվ ոնց որ վիլմը շվիլմի էտ գործերը շառունակվեցին, ես ոնց որ չէ գիտեի կլինի վիլմի մեջ էտ երկը չի լինելու, ինչ վորմատովա լինելու և այլն, ու հիշում եմ պրիմերա ընթացքում լոս անջլսում սենց նստած ենք արդեն վի� Եվ սանդրակն ասկսվում ու իմ ձայնն եմ լսում ոնց որ բանի մեջ շատ եմ աշտում ոնց որ բան էր պահեր ինձ համար, բայց հետակ կիրեր են էր, որ երկու ոնց որ մաս հետո սերժի ձերժնել սկսեց երկել իմ հետ, ու ես սենց նայացի կարին ասում պաստուր են սա դու է տա։ Բացա հայտել եք էտեղ տեղում դա լիջում։ Ու ես հպարտայում, որ իրանուման ու արդու հետ և երաժստի հետ ունեմ այս սենց գործ։ 
Մերսից է շատ։